ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരളവ് വെച്ച് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിത് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ നല്ല തിക്ക് ഫോം ആവുന്നത് വരെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിക്ക് ഫോം ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എഗ് യോക്സ് എടുക്കാം അതായത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ബീറ്റ് ചെയ്യും തോറും ഇതിൻ്റെ കളറ് നല്ല ചേഞ്ച് ആയി വരും അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ് യോക്സ് നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫോമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്സും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചൂടോടെ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഓംലെറ്റാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഹാഫ് കുക്കായിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം നമ്മൾ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എഗ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലാവണം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓംലെറ്റ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്കിത് ഈക്വലായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ചേർത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ക്രഷഡ് പെപ്പർ അതായത് കുരുമുളക് ചതച്ച് ചേർക്കാൻ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടച്ച് വെച്ചൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇതുവരെ ആയിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്